Benvenuti ragazzi ad un nuovo video commento delle finali del conclave eh, Un buongiorno dal Cal E da Andrea Ci abbi Abbiamo Andrea Nomellini per un motivo Perché tanto questa finale, questa è la finale del torneo di Natale di Fantamagus Certoso Un amichevole e ho visto un dito video, video. Chissà chi era, mm. una prova video <ride> prova Aspetta facciamo anche noi la prova video Bello Comunque sì, ehm, perché è una finale tutta Greyjoy E tu sei un grande esperto Greyjoy cioè Sì dai, diciamo la mia casata che gioco ai tornei. E, Tra l'altro è, è finale con Clavesca Perché abbiamo sì. alla vostra sinistra C'è Davide Lomonaco Puda il nostro, Un altro dei nostri commentatori con Clave Che gioca Greyjoy Fedeltà sì. Dall'altra parte invece alla vostra destra C'è Massimo Nadir Lizzori Che invece è lui il grande volto del conclave sì, 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 sì. E che gioca invece Greyjoy Banner of the Dragon Sì, è un mazzo che ha testato due settimane prima Il negozio per vedere se Greyjoy funzionava Non ci ho messo sto banner eh, Per fare le cose Credo che i Greyjoy turche. su Valar funzionino per forza Banalmente sì. con tutti i saldini Ma in difesa hanno. su Valar sicuramente Poi... eh, Sono eccezionali poi sarà e credo ma Max penso che stia utilizzando la, la combo Miri Masdur con Magistro Illirio sempre Pike, per avere delle pike con le, le navi che tolgono i difensori Insomma, Vabbè, vuole Mirri far passare l'overkill di Mirri fondamentalmente sì. vuole sfruttare l'overkill sì, di diciamo Mirri diciamo che giocare a fuori casata a 7 ore non è facile Neanche il lirio se vogliamo, comunque anche tenere gli ori. Però il lirio il l'oro. Ah, tenere gli ori no. Eh, tenere gli ori per il lirio non è facile. Mulligan di, di Puda e nulla, invece Puda si affida di più alle carte solide Greyjoy, tipo Euron. Eh, tutti, sì, tutti. Noi non seminiamo e compagnia. Esatto, male. anche visto che Puda gioca molto, anche gli, gli Iron Fleet Scout, quelli che aumentano la forza, ne gioca addirittura 3. Ne gioca 3 di sì. Iron Fleet? Sì, non so, direi che gli piacciono perché... Vabbè, ma è una carta che fa setup, benissimo. fa figo. Eh, Il Targaryen ti salva. Aumenti anche un pochino le, le chance di fare un setup buono, visto che comunque hai dei costi alti. Eh. Sì. Alla, alla fine è, sicuramente avrà aggiunto Victario, non penso eh, sì, che non lo giochi, ovviamente. Costo 7, 2 costi 6, costi 5 a palate. Mi eh, aiuta un po'. Esatto. E vediamo setup di Max a 4 carte credo 4 o 3 4, adesso 4. non vedo bene comunque il, il Greyjoy è sempre un mazzo che con i setup problemi non te ne dà quasi no mai. poi in un banner che c'è addirittura 3 sconti certo. in più setup di Puda ah, visto, visto che, <ride> che Max, ciao, ciao ragazzi <ride> visto che vi sentivo un attimo volevo precisare una cosa sul mio, sulla mia idea del mazzo no? che non è stata tanto quella di aggiungere Mirri all'overkill dei Greyjoy ma è stata quella di aggiungere il lirio di, di aggiungere il lirio al, per gestire il problema Barate. Baratheon che altrimenti i Greyjoy mm -hmm. non, secondo me non Barate gestiscono e siccome nei tornei precedenti che avevo visto registrati ce n'erano tanti di Baratheon Baratheon Greyjoy eccetera eccetera eh, il mio punto centrale era proprio quello di ovviare questa cosa e curiosità tutte le partite in cui avevo Mir in gioco le ho sempre perse ragazzi invece <ride> E quindi eh, non la, serve la, la cicciona serve. porta sfiga non te, te, te lo sembri l'ho sempre detto che la cicciona e porta sfiga vabbè vi lascio con questo piccolo dettaglio al commento dei ragazzi ciao, ciao. io, io l'ho sempre detto che sì, mi riporta una sfiga sfide. devastante poi vabbè, però se parte alcuni della mazzi Madonna, non possono gestirla <coughs> alcuni mazzi sono, sono rovinati se la vedi quindi bene così doppia nobile causa ovviamente setup migliore di Max Puda al trono Puda Puda fa il figo dicendo parto prima io non è vero che hanno, tutto, hanno entrambi l'omino no, dell'iniziativa hanno tirato una, una moneta mm. per stabilire l'iniziativa va prima Max eh, Max che comunque ha un setup migliore e ha un, anche un trono del mare Sì, c'ha l'economia, c'ha il trono del mare Tanta Puda ha tirato giù un annegato che male non fa poi due personaggi Sì, che... allora il trono del mare non lo impensierisce minimamente perché tanto <ride> ha il lordship eh, il lord, il, eh no, perché devi tappare la carta a casa non il luogo Devi tappare la carta a casa, è vero? Non, tutto non devi anche inginocchiare no, il luogo? No, Lo stupido io. Vicky? Vicky, eh, fatti, detto... Eh. Beh, perché non Victario ne tenersi due ori, per esempio? Esatto, per farmi fare doppi intimi di re, doppia fama... Tenerne tre forse di ori, perché ne prende cinque, ha un bonus di uno, sei, quindi sette, ne prende otto, sei... Nove. Sì, ne ha tre. E ne ha tre, quindi potrebbe fare anche qualcos'altro. Carta a casa che ovviamente in un caso di banner non si piega, No. e quindi ha tutto il ah. tempo di utilizzare il... Il trono del mare invece dici no, gioca lo scontino. Beh, doppio intimidate va bene, ma se mette giù un altro personaggio è bene, e quella è una cosa comunque buona. Sì. E adesso ho utilizzato lo scontino Targaryen, ci penso un po'. Che... Più che altro perché noi lo vediamo qua, ha in mano Giora Mormonte. 
facile, sì. facile veloce se vuoi mettere anche... giù un altro, un altro manzo mette una giù una carta che non vi spoileriamo poi vedrete di quale dimenticate la quadernore per sempre forever che però ha senso solo in questo mazzo ha senso solo qui adesso poi lo no, solo, in realtà no ne ha, ha senso nei tanto. banner in generale ha senso nei banner ma non nel targare no. si tratta comunque di una carta targare esatto e, ah, e anche dall'altra parte l'orship così se nel, nel caso ci fossero una delle Kings una Kings Road potrebbe essere annullata vediamo Puda tra l'altro prima ho visto che ripescava due Kings Road quindi adesso Max ha la possibilità di tappargli allora fa eh, esatto va bene ma, vabbè, ma Puda si mette da, comunque da parte per, per turni successivi eh lo so Teniamo però... il conto che per esempio questo qua una, una, una cosa del genere con una Kings Road tappata eh, adesso potrebbe non mettere giù niente turno dopo valorizzare e togliere un person- due personaggi chiave a Max sempre che non abbia in mano nulla di, di salvare per salvare Horizon, sì, perché... di là invece ci sono delle isole delle Iron Mines quindi comunque Iron Mines doppio Ballon doppio Ballon fa paura ma farebbe più paura se ce l'avesse Max <ride> perché comunque c'è il, il trono ad aspettarlo doppio Ballon fa comunque figo per... ecco ancora meglio adesso con Iron Mines doppio, doppio Ballon il turno, il seco, al secondo turno potrebbe Balar az... eh, potrebbe gli porta via Victarion gli porta via il Lirio tra l'altro il Lirio glielo porta via sicuramente sì, per perché forza. l'unico è la eh, massima è Vita, Victarion che può salvarsi con i Ryzen eh, però deve, sì, perché due poteri non li fa due poteri non riesce a farli tra l'altro penso che forse tenersi a questo punto due ore no vabbè ma era quale il dubbio così. di Max come si giocare il Lordship oppure fare due potere gigantesco potere gigantesco no, la potere gigantesca è dovuta al fatto che Victarion è intimidire quindi esatto. intimidirà uno a caso di quelli con militare di, di Max per poi Balon, o Balon così non fa neanche punti c'è un sorrisetto diabolico Max lo vedete in alto a destra perché ah per la carta dimenticata da la quadernone la carta dimenticata certo. perché in teoria c'è il turn da solo poi cioè, se non para gli piega Ballon se, pa- se para con Ballon va bene se para con l'annegato gli piega una... il salto in navigator e invece Eccolo c'è qua. la carta dimenticata c'era chi ha la, la stella cadente Dothraki che aiuta in questo caso Victarion e lo rialza allora la carta funziona così se vinci una sfida a potere 5 eh, di più. 5 più puoi rialzare un personaggio partecipante <ride> no preciso che eh, eh, mi hanno detto molti che non è sinergica perché va eh, in contrasto perché tappi la carta a casa per utilizzarla quindi va in contrasto no, con il trono è un'alternativa Però, esatto vedete in uh, situazioni del genere in cui quasi tutti bannerano o giocano grigioie e girano tantissimi salvini il trono non è sempre così efficace e invece a me adesso eh, fa molto più gioco utilizzare due, due volte l'intimidator eh, e fame. prendere le due fame su, su, su Victarion. Beh, Victarion che potrebbe non, non, potrebbe non passare. Adesso sta facendo militare, bisogna vedere quanto è furbo Pudino. Perché potrebbe non passare. Ma no, questa no, qua no, potevi... 5 la sua eh, potevi farla con... Passo. Ah, non, ha, non ha navi, è vero. Non non ha passo navi. giusto, passo. Non ha navi. È sempre, è sempre un rischio comunque eh? e qua oltre all'intimidire su Balon si metterà anche un altro intimidire sì. per non subire probabilmente sul, sul Lordship sul uh, Shipwright sull'eroe chiamiamolo come sì. vogliamo per non subire una sfida con più palle Papuda secondo me para fa bene non non para, una sfida, se ne frega rinuncia a una sfida però gli toglie un po' no, di... giustamente si toglie intrigo che tra l'altro è comunque è anopose ed è rompipalle, quindi perché non, non farlo? Pudino però partirà di potere che io ho visto che cos'ha in mano. Avendo visto cos'ha in mano mi sa che questa qua è una sfida di potere per essere sicuro di andare a anopose. Perché? Perché c'è un trucco. Sì? Però non può usarlo, c'è eh, la carta a casa giù? Hai, gli hai, visti, gli hai visto lo spacchino? Gli ho visto lo spacchino, eh. però mi sa che non ha soldi, quindi farà qualcos'altro. No, farà potere. Eh, farà potere comunque. Che hanno pose, prende punti, e però non ha l'occasione di giocare, noi non seminiamo. Eh no, non sul trono. Adesso. Ecco, adesso niente, ormai il Valar è un po' meno interessante, mm. perché Victarion ha comunque due punti, quindi si è messo, Max si è messo in sicurezza Victarion. Sì, non ha in sicurezza il Lirio, ma ormai una volta così. Solo che, vabbè, ehm, si vola sulla, sulle ali della chiappa, perché Max ha in, già in campo due dei suoi, dei suoi personaggi cardine. Pesca Qua pesca Puda fa con l'Ende Banner Se non se l'è sentita Di tirare subito Valar No vabbè Ma adesso Ha senso quasi zero e Lui si salva due personaggi Ma poi dopo Boh 
Non lo so, forse in questo no, momento... Senno di bene. poi, poi Max con tre ori. Ha fatto Miglior. benissimo. Anche, per, anche perché così si assicura un primo giocatore, poter usare la sua... Sì, vabbè, con Valar Morio. Continuo, ah, però vedi, Toh! lo spacca. Eh, lo spacca direttamente, senza passare dal... Anche questa è una carta che non si usava da quando è uscita, adesso con tutti i banner greggioi diventa interessante. Tutte le miniere che saltano. Soprattutto e su comunque, non, sono, non sono miniere l'unica cosa è che comunque io l'ho sempre considerato una carta un po' me perché mm. purtroppo l'hanno limitata col costo se facevano eh, sì. non limitata ovviamente è una, perché è una, è una carta eh. così dec- decisamente un, è un investimento un po' brutto perché investi 4 ori in un in in un'icona tempo. un po' orrendo quindi non, non è mai il massimo della vita mm. eh, e io forse non, avrei, non ne avrei limitato il costo a costo di magari farlo pagare uno in più Solo che spaccare roba come Arenal, spaccare roba barriera. come Barriera, così, era molto più interessante. Lì sei limitatissimo dai target. Sì. Beh, Max ha in mano una copia di Lirio, è l'unica, è l'unica cosa che vedo, anche a fare così. Eh, ci sforziamo, si sì, ha pescato tre evidentemente perché forse voleva vedere le copie, non aveva sì, manzi in sì, mano sì, sì, da sì. giocare. Sicuramente. Vi, vi rispondo, <ride> perché ho pescato tre, ho giocato quella carta, perché mi aspettavo Vagar in realtà. Ah. Eh beh, e avrei... aveva ra... Volevo pescare il Salvini. Buono, Volevo pescare un Salvini, perché ricordiamoci, mm. se tirava Vagar potevo prima pescare tre e cercare sì, di vedere sì. Salvini, che effettivamente tra l'altro ho pescato pescando tre. Ne Salvati... ho pescati due, ne avrei salvato almeno uno dei... Sì, sì. dei L'eroe potevi salvare. L'eroe, esattamente per tappargli poi la, la sì, chiesa. Sì. Adesso con tre ori comunque... Ah, intanto ha tirato due euro con bodyguard. Beh. Quindi per Valar ah, no, è allora preparato. per Valar è preparatissimo, quindi ci sta. Dall'altra parte c'è... Eh... Ah, tra l'altro Euron che ha un target molto interessante. <ride> sì. Ha un tronino. Eh, Vabbè, però, però sai, le, le copie vanificano un pochettino il trono. Sì. Adesso vediamo un po'. Adesso ti raggiungo un'altra economia. 5 gli ori totali di cioè 5 le risorse totali di Max potrebbe tirare giù qualcosa di abbastanza grosso 6 se è un Targaryen ma non credo <coughs> cioè 6 se in, in realtà se è un Targaryen 4 se è un Greyjoy 5 quindi comunque qualcosa di grosso potrebbe venire giù prima azione fatta di schieramento di Max ha messo giù la copia sì. Pudino non ha inginocchiato nulla si vede che non gliene frega un cacchio limitata giocata quindi non è neanche un miglior target ma ci pensa molto più che altro perché secondo me personaggi con l'altro K2 preparato super, va- super valar così Ash. copiata Puda però dice <coughs> di Puda dice no volevo tapparti una una cosina beh però è un po' tardi Sì, qua non si sono capiti tardi. Eh, no, più di tanto non è una, cosa, una questione di capire, è una questione che Max ha fatto, la prima azione di schieramento che ha fatto è mettere giù la coppia di Lirio. A quel punto Pudino aveva tutte le, le, le ragioni del mondo per... Ok, sì, diciamo che non lo fa... La cosa corretta che sarebbe stata... Vabbè, diciamo che non lo fa per, per un sì. motivo sempl- molto semplice, per il fatto che vuole aspettare la limitata più interessante, Però già tipo una King's Road. Scendere... Ma una volta che scende la limitata e non è quella che vuoi, Quindi allora discutono. a questo punto... Sì discutono un po' perché oggettivamente tornare sì, indietro è un po' tornare limite. indietro al limite io non penso avrei fatto tornare indietro no, secondo me quello che si poteva accettare no, era no, visto io. che Max ne ha piegate due insieme era ne piegato una a quel punto Puda poteva dire no ti piego l'altra così sì, puoi calare bene. un 4 però ha, fa- ha fatto 70 azioni di schieramento sì. cioè, poteva prendere azione quando voleva eh. sì, non, non, era, non era un grosso problema avete giù Giora che comunque è schifo non fa e tiene due ori di lire per lire eh sì. che forse addirittura è una, una situazione migliore Insomma, guarda, l'unica cosa è che Asha aveva la copia, eh, se no sì. io lo preferisco così. Manzo più grosso, cioè più grosso, vabbè più grosso di Asha no, però comunque Manzo sicuramente con Renon sul campo e la possibilità di, ria- di rialzare Vittario. Se muore su Valar Pace. Sì. Meglio così, cioè secondo me è molto meglio questa scelta piuttosto che quella di Asha mm. addirittura. E questa deve essere una militare, perché... Una militare no. Potere. Udino non so che cosa ha in mente, però il fatto è che se fosse una militare e eh, avesse un... No, ah, non c'è nulla che pompa. Eh, anche mano. qua quando la vedevo mi sono rimasto scommetto qua. Perché tanto ho fatto la militare. Ho fatto la militare, militare, infatti, sono un po' no, incasinato. Ma tu potresti, potresti oppare tranquillo e beato. Sì. 
Quindi perché no? Beh, appare con Vittario perché ci va dall'altra parte. No, a questo punto non appare mi interessa con perché, perché non ha più la militare da farmi con, con il trono. Perché il trono lo prende adesso. Sì, ok. Sa, qui infatti vedendo la partita mi ha sembrato strano. Doveva fare la potere, prendere eh, il trono. Ho la potere, potere. Sì, 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 fare il qualcosa, prendere, prendere il Però trono. Però poi non passava, eh. No, e poi farla mi... Ma no, ma poi c'è la carta casa giù da 30 anni, chi se ne frega. Sì. Eh, eh, la carta casa giù? Ah, la carta ah casa ok, quella è scontata. Non sarebbe no, non, avrebbe, no, allora non, non avrebbe comunque preso il trono per fare porcate. Quindi semplicemente se lo setta lì per il turno successivo, turno successivo nel quale io voglio pensare che Puda utilizzerà Valar. Perché per mille motivi ha un, eh, ha un Iron Mine, ha una guardia del corpo, ah, ha una okay. coppia di Valon e adesso ha il trono. Vuol, quindi vuol dire che quello zero che di zero claim se ne, se ne può fregare motivo... dall'altra parte perde vabbè qua perde una, una Kings Road è, è il motivo per cui comunque volevo giocare a, a, a doppia la doppia Asha certo Beh, non lo so, però, e, guarda ti ho detto infatti l'unica cosa che mi sembrava buona era che Asha aveva la copia però come, come situazione mi sembra migliore questa cioè Jora sì. più sì, sì. due ore per il Lirio Beh, sì, certo. mi sembra un'ottima scelta cioè, no, no. migliore di Asha se non fosse stato che Asha aveva la copia per prepararsi al Valar successivo questo è una militare, ovviamente, con i due, con Victarion più il suo Salty Navigator. Sette, ah, per intimidire, per intimidire sicurezza. Per intimidire, naturalmente, ormai va, va tutto all'intimidazione. Giusto, sette, che lui difende con tre, quindi intimidisce. Sì, 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 intimidisce per andare un po' di anopposi di in più. Eh, qua fa un sacco di punti, perché adesso... Fa una risma di punti, perché adesso Stata, può, può rialzare Victarion, fare potere, fare l'intrigo, passarla. Sì, l'intrigo ah, già, già fatto. Ha tirato una Kingsor, fra l'altro. Come mai non sei passato con, con Jora, così per fare un punto? Tanto tu dici muore, che schiatta di Valar, chi se ne frega. Mm. Però, boh, io l'avrei fatto comunque un punto in più. Metti che l'avversario non lo gioca, per motivi. Domini pure, eh, 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 in questo giro ha fatto veramente tanti punti. È 10 punti. Ora, la, la partita teoricamente potrebbe finire qua se, fa, se facciamo i conti e vediamo cosa potrebbe lanciare Max e cosa potrebbe lanciare Pudino. Max rimane con due personaggi, pure chiave, con il claim. Potrebbe utilizzare una 2-8-2 per essere sicuro. Vabbè, va primo, con Valar vai primo quasi per forza. E Pudino, secondo me, è il momento di Valar. Perché Forza. così gli porti via, salvo quello che può avere in mano, gli porti via un personaggio grosso, i claim soak e queste cose qua. Oltretutto hai il trono, quindi le coppie vanno via ma possono servire a poco. E... No, bisognerebbe tirare Vala perché si tira poi il 2 8 2 Sinceramente non, non lo so perché comunque anche Pudino è messo, cioè ha due fame in campo e ha il trono. Potrebbe pensare di togliere due punti a Victarion con il trono buttarla un po' così eh ma si aspetta rischia di si chiudere si aspetta rischia di chiudere sì. soprattutto oppure lo, pre lo pressa anche lui facendo 2-8-2 anche lui eh. e cercando di togliere eh, ok prezzi. però se la tira anche Max Max è più iniziativa sì non è fare non sa più una decisione non, non facilissima no. in realtà forse in questo, in questo momento comunque è sempre in vantaggio Max perché ha un personaggio che si autosalva quindi non ha bisogno di avere nulla in mano Puda invece ha bisogno di avere qualcosa in mano. Ah, ah proprio fre ci, ci, ci hanno fregato tutte e due. Eh, Max vuole economia per mettere giù Asha e, e continuare, a, continuare a pressare. Dall'altra parte invece Pudino vuole... Ah, io, io mi aspettavo Valar e ho tirato quella perché avevo così i soldi. Così avevo preso più soldi, In realtà Valar secondo me era la, la situazione, la, 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 la trama migliore per Puda. Adesso Almeno gli toglieva problema. due fame Più che altro perché si fa Di solito io la Rise of the Kraken la vedo giocata dopo va. È mm. un post Valar clamoroso sì. In modo che tu hai eh, Sei più a noppo cioè, eh certo. Dall'altra parte c'è poca roba Quindi ok cioè, da, Però è scesa una Vessel Inutile che avrà tappata quindi... sì. E cioè, sì. Puda dice forse gli hanno chiesto Perché non ha utilizzato Valar dice, Risponde con salvo e salvo però sai, salvo e salvo intanto comincia a farglieli utilizzare. Eh, non ha, lo lo non porti ha più indietro il punto. Eh, Potrebbe avere Salvino in mano. Sì, punto. certo, va bene. Eh, il Salvino... E toglie la fama di Giora. Dobbiamo che comunque... pensare che ce l'abbia anche lui, eh, almeno sì. un Salvino in mano. Eh, sono, sono, è un mirror per quanto sia diverso il banner, ma... Comunque Giora, mancando i 5 punti, la sua fama la senti. Sì. Adesso Pudino non vuole più tappare nulla. Se ne frega un po'. Eh, Ma sai tutto. cosa? Che comunque la claim 2 lo tira indietro di punti. Cioè pot di potere passa, non è che non passa. Sì, forse voleva tirarlo. Ai ai ai. Era great. 
Eh, Great ascia Kraken, doppiata, ascia doppiata di sicuro, così il Valar adesso è ancora meno efficace. Ah no, Balon, cioè proprio... Ok. Andate allora. Allora, con, con Balon da questa parte no, sono troppi punti, perché di fatto fa una... Do... Adesso si è tenuto va, no, un no, solo no. oro, quindi sì. Vicario eh, purtroppo non si utilizza. Cioè, scusami, ehm, Magistro Ilirio sì. non si utilizza. Però... Um... Eh, infatti forse giocare Ash invece di Balon e tenersi due ori per fare... È uguale, una fama che prendi da una parte e una fama che prendi dall'altra. Mm. Anzi, adesso c'è sì. uno stealth e la possibilità di passare a un oppose di in più, molto meglio. E, e il problema è che dall'altra sì, parte... Eh, non cambiava quasi niente, che uno stealth ugualmente, una fama uguale perché facevi qui una, hai una fama una fama oppure due fame su Victarion con, con lo stappo. Con lo stappo, sì, non cambiava quasi nulla. Scambi, sì, il doppio intimidate per l'abilità di Varon. Sì, scambi, sì, sì. Diciamo. Che comunque con stealth ci sta, perché tu stealthi mm. uno dei, dei due che ti può bloccare. Adesso Pudino cosa farà? Sfida o no? Boh. Eh, sta pensando eh, che se rimane in difesa alla fine perde perché gli fa una potere qualche sfida gigantesca, gig- no? gigantesca con lo stealthy balon e... E... piuttosto che vada la fame c'ha cioè tre fame sì, sì. al clean potere 4 una noppa lo tira fuori sì, quinto, sì, quindi... sì, sì, sì. Ebbè, il quinto punto le, e poi appena gli fai passare una noppa pesca sì. o, o fa punto quindi cioè, questo è un potere è proprio sì potere. sì sì no diciamo questa qua no, stavamo pensando a te cosa potevi fare cioè dopo tu ah, okay. tanti no punti. io, io eh, dico solo che ho giocato due... Baron e non la doppia ascia perché avevo in mano due salvini perché ah. altrimenti lui avrebbe potuto farmi trono su, su Baron sì, sì, questo sì. turno poteva farlo effettivamente poteva ce la faceva to una Kingsor. Vabbè, ormai prendere quello che prende. Il fatto è che ti... allora, ha, ha, ha tolto due punti a Max, mm. mettendolo forse in condizione di non chiudere. Mm. Ok? Non lo so. Però e ha, preso, ha preso comunque tanti punti, sia su Ballon che su. Eh, Ma sono sette a Max. Ha, ha tre preso fame. l'economia. Sì, ha tre fame. La claim di potere. Il punto è che se dopo comunque fa Valar, qualunque... adesso oh, sì, oggettivamente. Potrebbe chiudere adesso, vediamo sì. se ce la fa. Se non ce la fa, Valar è molto meno efficace ora, ormai. Mm. Perché mettiamo a caso Troppo che Max, Max ci, ha, ci ha spoilerato di avere dei, dei salvini in mano. Mettiamo che sia sfigato e non li abbia. Comunque si salva Victarion e si salva il Lirio, avendo anche il claim e andando per primo. Sì. Ormai è chiusa, sì. è partita terminata. Dall'altra parte ci sono soltanto, si salvano Euron e, e Balon, ma non basta. Basta dirlo, sì, non basta niente. Sì, tira giù Ascia con lo stealth. Basta che mette giù Ascia con lo stealth e va per primo, siamo a posto. Oppa, giusto per... Oppa su Balon. Oppa potere. Ah, perché forza qua. Ah, no, infatti se ne accorge non Oppa. Io lo ricordo io. Vabbè. Hanno posed quindi banane e sono un miliardo di punti. Quattro punti. Eh, Ti mi dice? Sì. Ah, uno, due, e penso Tre. anche uno di Great Quattro, Kraken. Sì. Tappa. Gli rimangono due punti che onestamente li fa sulla fa- la fama di Giora e la Dominas. Great Kraken, sì, fama di Giora e Dominas, certamente. Ah, ti lascio addirittura no, poco così eh sì, per, sì, sì, per forza. Eh, eh, bene, è una partita, partita con schiaffi da una parte e schiaffi dall'altra. Ricordiamo che Pudino comunque è arrivato a 6 più 4, beh, comunque 10 punti. Sì. Eh. Sono sempre partite che si concludono così. Si va tipo a ah, 14, 13, 16, 15, eh, 2, sì, 12. Dire, anche se tap migliore di Max gli ha dato quel mezzo turno di sì, vantaggio. Sì, 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 sì. Gli ha dato che non mi errore è eh, gli ha visto due persone, ancora il dito. No, e... eh, si sta, si sta. Eh, eh... No, ma è giusto in realtà perché tu vedi, vedi Grey Joy e dici: Oh, adesso tutti giocano Grey Joy e fai dei diti sì. vari. Va bene così. E... Secondo me, carta chiave della partita c'è la ha. Sì, è vero. Non è che me la meno perché tanto è una carta di merda per i Targaryen. Per Però tutti in questo gli altri banner ci sta proprio bene. In questo banner funziona da dio. Funziona sul capitano. Il capitano guarda sì. in alto e dice: Ah, oh, sta arrivando la stella del quel co- il cometa e vince. Sì. Dall'altra parte invece dovrà che non capiscono un cazzo. 
non ce la fanno vabbè mi sembra giusto e, bene vince Max il torneo di Natale i ragazzi comunque fin- questa era la finale quindi primo e secondo si portano a casa il bel panetun Tum, da buon milanese sono, sono contenti e, bene io vi rimando alle altre, agli altri video commenti delle finali del conclave continuate a seguirci mettete il mi piace al video commentate se volete commentare e iscrivetevi al canale un gran saluto e un buon Natale perché tanto adesso non so quando uscirà questo questa finale ma spero entri in tempo per fare gli auguri di Natale a tutti buon Natale dal Cal e da Andrea ciao ciao ragazzi